আসসালামু আলাইকুম আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং গতকাল ইনফিনিক্স বাংলাদেশের মার্কেটে অফিসিয়ালি লঞ্চ করেছে আরেকটি নোট সিরিজের ফোন হুইচ ইজ নোট টুয়েলভ তো নোট সিরিজের ফোনগুলোর সাধারণত বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে একটু সাইজে বড় থাকবে ডিসপ্লেটাও বড় হবে তো ইনফিনিক্সের বাজেট রেঞ্জের ফোনগুলো সত্যি বলতে সবই বড় লাগে আমার কাছে কম্পেয়ার টু আদার ব্র্যান্ডস তো এটাতে আসলে সাইজ অনুযায়ী কোনো রকম সারপ্রাইজিং কিছু থাকছে না এটাও আপনারা বেশ বড় সড়ো সাইজের একটা ফোন পাবেন যেটির ডিসপ্লের সাইজ সিক্স ইঞ্চের তবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই ডিভাইসে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি ফুল এইচডি প্লাস রেজলিউশনের অ্যামোলেট প্যানেল তো দ্যাটস দ্য কিকার হিয়ার এছাড়া বাকি স্পেক্সের কথা যদি বলি ফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন হেলিও জি এইটি এইট প্রসেসর সিক্স গিগাবাইট ভেরিয়েন্টে আসে ফোনটা একশো আটাইশ জিবি স্টোরেজের সাথে তাছাড়া এতে থার্টি থ্রি ওয়ার্ডের ফাস্ট চার্জিং অ্যান্ড ফাইভ থাউজেন্ড মিলি অ্যাম্পের ব্যাটারি পাচ্ছেন তবে প্রশ্ন হচ্ছে আঠারো হাজার দুশো নিরানব্বই টাকায় বা আঠারো হাজার তিনশো টাকায় এই ফোনটা কতটুকু বেটার ভ্যালু ফর মানি হতে পারে আপনার জন্য বা মার্কেটে থাকা অন্যান্য কম্পিটিশনের মধ্যে থেকে বেটার কোনো অপশন থাকছে কিনা সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে তবে তার আগে যারা চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন আসছি ইন্টার পর ওকে তো ডিজাইন দিয়ে যদি শুরু করি যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফোনটির রেয়ার সাইডে একটু নতুন আনার চেষ্টা করা হয়েছে যেটা ইনফিনিক্স কিন্তু বরাবরই তাদের সবগুলো ফোনেই করে থাকে স্পেশালি রেয়ারে বিভিন্ন কালার প্যাটার্ন বা ক্যামেরা মডিউলে একটু টুকটাক টুইক আমরা কিন্তু সবসময় দেখে থাকি ইনফিনিক্সের পক্ষ থেকে তো এই ফোনটাও তার ব্যতিক্রম না যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে ক্যামেরা মডিউলটা এক কোনায় থাকলেও পুরোটাই কিন্তু এরিয়াতে একটা ডিজাইন দেওয়া হয়েছে তাছাড়া আমার যে কালার এটিতে আপনারা একটা প্যাটার্নও দেখতে পাবেন আর রেয়ার ফিনিশের কথা যদি বলি এই ক্যামেরা পোর্শনটা গ্লসি হলেও এই বাকি পার্টটা কিন্তু পুরোটাই ম্যাট সো আপনার হাতের ছাপ অত বেশি পড়বে না আর পুরো ফোনটাই প্লাস্টিক ইউনিবডি ডিজাইন তবে এখানে কর্নারে আপনারা কিন্তু স্কোয়ারিশ ডিজাইন দেখতে পাবেন যেটা আমরা রিসেন্টলি অনেকগুলো বাজেট ফোনেই দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে তারা স্কোয়ারিশ ডিজাইনে শিফট করছে অ্যান্ড পার্সোনালি আই ডোন্ট মাইন্ড দ্য ডিজাইন তাছাড়া এতে আপনারা মোটামুটি সকল আইও পোর্টসও পেয়ে যাচ্ছেন লাইক এর রাইট সাইডে যে ভলিউম রকার রয়েছে সেটা কিন্তু বেশ কনভিনিয়েন্ট পজিশনে এত বড় একটা ফোন হওয়া সত্ত্বেও আর পাওয়ার বাটন একটু বেশি নিচের দিকে এটা আপনাকে একটু ইউজ টু হতে হবে কারণ আমি অ্যাক্সিডেন্টালি বারবার ভলিউম বাটন প্রেস করছিলাম আনলক করার জন্য ফোনটা বাট এটা একটু নিচের দিকে এবং এটাতে এমব্রয়েড রয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেটা কিন্তু বেশ চমৎকারভাবে কাজ করে এবং অ্যাকুরেসি নিয়ে আমার কোনো রকম কমপ্লেন থাকছে না ফোনটিতে কোনো রকম সেকেন্ডারি নয়েস ক্যান্সেলিং মাইক্রোফোন আপনারা দেখতে পাবেন না সো ভিডিওতে অডিও কতটা বেটার আসবে আই রন্য বাট বটমে আসলে আপনারা কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাকপোর্ট এখনও পেয়ে যাবেন এবং এটা কিন্তু বেশ চমৎকার একটা ফিচার এই বাজেট রেঞ্জের ইউজারদের জন্য স্টিল তাছাড়া এতে প্রাইমারি মাইক্রোফোন রয়েছে টাইপ সি পোর্ট থাকছে এবং থাকছে স্পিকার যেটা কিন্তু স্টিরিও সাউন্ড প্রোভাইড করবে আপনাকে ফ্রন্ট ফেসিং এই স্পিকারের সাথে মিলে এবং এটা ডিটিএস টিউন সো সব মিলিয়ে আপনি মোটামুটি ভালো একটা মিডিয়া কনজামশন এক্সপিরিয়েন্স পাবেন এই ফোনে অন্তত সাউন্ডের দিক থেকে দেন আমরা যদি ফ্রন্টে চলে আসি এখানে আমরা দেখতে পাবো সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চের একটি হিউজ ডিসপ্লে এবং এটি অ্যামোলেট ডিসপ্লে বাট এখানে আমার মনে হয় বেশ উইয়ার্ড একটা ডিজাইন চয়েস রয়েছে তা হলো নচ এবং এই নচ ডিজাইনটা আমরা সেই দু হাজার সালেও দেখেছি এবং একটা স্পেসিফিক ফোনের মডেল আমার মনে পড়ে গেছে এই ফোনটার নচ দেখার পরে উইচ ইজ এসেন্সিয়াল ফোন সেটাতেও কিন্তু এই ধরনের একটা কাট আউট ছিল তো বেসিক্যালি এখানে আপনারা ষোলো মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা পাচ্ছেন আর ফোনটির চারপাশে যে বেজাল সেটা এই বাজেট ট্রেন্ড অনুযায়ী আমার কাছে খুব বেশি বড় মনে হয়নি বটম চিনটাও যথেষ্ট মিনিমাল রাখা হয়েছে বাট এই ডিজাইনটা না থেকে যদি কোনো পাঞ্চল কাট আউট থাকতো আই থিঙ্ক ইট উড হ্যাভ বিন আ লট বেটার এছাড়া ডিসপ্লে নিয়ে মেজর কোনো কমপ্লেন নেই আমার এই বাজেট ট্রেন্ডে বেশ ভালো ডিসপ্লে এটি কারণ এতে আপনারা কালারি প্রোডাকশান বেশ ভালো পাবেন যেহেতু অ্যামোলেট ডিসপ্লে যেটা আপনাকে আরও হেল্প করবে যদি আপনারা ফোনটা ডার্ক মোডে ইউজ করেন সেক্ষেত্রে ব্যাটারি কনজামশন রেট অনেকটাই কমে যাবে এছাড়া টাচ রেসপন্সিভনেস ভিউ অ্যাঙ্গেল এই ব্যাপারগুলোও বেশ ভালো ছিল এবং এই বাজেট ট্রেন্ডে সত্যি বলতে খুব বেশি ফোনে কিন্তু আমরা ফুল এইচডি প্লাস রেজলিউশনের অ্যামোলেট প্যানেল পাই না প্রিভিয়াসলি আমরা রেডমি নোট ইলেভেনে দেখেছি এই টেন ইটিপি রেজলিউশনের অ্যামোলেট ডিসপ্লে এছাড়া মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা আইপিএস ডিসপ্লে দেখি সো ইয়া ফোনটির ডিসপ্লে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমার মেজর কোনো কমপ্লেন থাকছে না দেন আসা যাক পারফরমেন্সে এটাতে আপনারা পাচ্ছেন হেলিও জি এইটি এইট প্রসেসর এবং এই প্রসেসরটা গেমিংয়ের জন্য এই বাজেট রেঞ্জে বেশ ভালো একটা প্রসেসর এবং ডে টু ডে লাইফে যদি আপনারা ফোনটা একেবারে ফ্লুয়েন্টলি ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রেও এটা আপনাকে অনেকাংশেই হেল্প করবে তো প্রিভিয়াসলি আমরা এই প্রসেসর আরও বেশ কিছু ফোনে ব
সেটা যদিও এক্সওয়েস আমার কাছে মনে হয় আরেকটু পলিশড হওয়া উচিত এবং এতে যে ব্লোটওয়ারগুলো আসে সেগুলো আর না আসা উচিত বাট ইউ অলওয়েজ হ্যাভ দ্য অপশন টু আনস্টল দেম এছাড়া মেজর কোনো ল্যাগস বা হিকআপস আমি ইউআইতে পাইনি সো ইয়া রেগুলার থেকে শুরু করে মোটামুটি হেভি ইউজাররাও ফোনটাতে বেশ ভালো পারফরমেন্স পাবেন বাট পরে বট দ্য ক্যামেরা পারফরমেন্স ওয়েল ফোনটার প্রাইমারি ক্যামেরা হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন ফিফটি মেগা পিক্সেলের একটি সেন্সার এছাড়া টু মেগা পিক্সেলের একটি ডেপ সেন্সার রয়েছে আর একটা কিউভিজিএ সেন্সার ফর বেটার ডিটেল আই ডোন্ট নো ওয়ার ইট ডাজ বাট প্রাইমারি ফিফটি মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা দিয়ে ডে লাইট শটগুলোতে আমি মোটামুটি ভালো রেজাল্টই পেয়েছি অ্যাজ ইউ ক্যান সি ডাইনামিক রেঞ্জ বেটার দ্যান অ্যাভারেজ ছিল এই বাজেট রেঞ্জের ফোনগুলোর সাথে কম্পেয়ার করলে এবং এতে কালারি প্রোডাকশন একটু কিছুটা পাঞ্চিয়ার সাইডে আমি রাখবো এবং আমার মনে এই রেঞ্জের ইউজারদেরকে এই ধরনের রেজাল্টই বেশি শ্যুট করে বিকজ তারা সোশ্যাল মিডিয়া রেডি ফটো পায় তাছাড়া এতে লো লাইট পারফরমেন্সও মোটামুটি রিজনেবল ছিল ডার্কার এরিয়াগুলোতে খুব বেশি নয়েস আমি দেখতে পাইনি ইভেন ফোর্সফুলি নয়েস রিডাকশন করতে গিয়ে ছবিগুলো একেবারে আর্টিফিশিয়াল করে ফেলে এরকমও ছিল না সো ওভারঅল বলা যায় এর প্রাইমারি ক্যামেরাটি ডিসেন্ট পারফর্মিং ইভেন পোর্ট্রেট মোডেও বেশ ভালো রেজাল্ট দিয়েছে আর ফ্রন্টের যে সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা এটা সত্যি বলতে আমাকে রেয়ার ক্যামেরা থেকেও বেশি ইমপ্রেস করেছে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন কালার রিপ্রোডাকশন খুবই চমৎকার ছিল হোয়াইট ব্যালেন্স বেটার থাকার কারণে আর স্কিন টোন কিন্তু খুব ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে তাছাড়া সিক্সটিন মেগা পিক্সেল প্ল্যান্ট ইয়ে নাফ আমার মতে সেলফি ক্যামেরার জন্য সো এতে আপনারা মোটামুটি ভালো ডিটেল পাবেন ফেসে তবে ফোনটির একটা লিমিটেশন আমার মতে অ্যাট দিস পয়েন্ট ভিডিও কোয়ালিটি কারণ এখন আমরা এই সাব টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকার বেশিরভাগ ফোনেই দেখতে পাচ্ছি তারা টেন ইটিপি থার্টি এফ পিএসএল লিমিটেড এবং আমার মতে অ্যাট দিস পয়েন্ট ফোর কে ভিডিও রেকর্ডিং একটা স্ট্যান্ডার্ড হওয়া উচিত অন্তত পনেরো হাজার টাকার উপরের ফোনগুলোতে তবে ফোনটিতে আরেকটা ব্যাপার আপনারা ভালো পাচ্ছেন তা হচ্ছে থার্টি থ্রি ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং এতে থাকা ফাইভ থাউজেন্ড মিলি অ্যাম্পারের ব্যাটারি কিন্তু টপ আপ করতে আপনার খুব বেশি সময় লাগবে না ঘন্টা খানেকের মতো সময় নেয় আর ফাইভ থাউজেন্ড মিলি অ্যাম্পারের ব্যাটারি দিয়ে আপনি একদিন ইজলি পার করে দিতে পারবেন সো ওভারঅল ইটস এ গুড প্যাকেজ আমি যদি বলি আঠারো টাকা বাজেট রেঞ্জে যদিও আমাকে আউটস্ট্যান্ডিং কোনো ফিচার দিয়ে একেবারে সারপ্রাইজ করেছে এরকম আমি বলতে পারবো না স্পেশালি নচের ক্ষেত্রে আমি একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আদার দেন দ্যাট ওভারঅল ইটস এ গুড প্যাকেজ সো এই আঠারো উনিশ হাজার টাকা বাজেট রেঞ্জে যারা ফোন খুঁজছেন তারা আমার মনে হয় এটা কনসিডারেশানে রাখতে পারেন তারপরও কিনবেন কিনা সেই ডিসিশান অ্যাজ অলওয়েজ আপনাদের তো গাইজ এই ছিল এই ইনফিনিক্স নোট টুয়েলভ নিয়ে বিস্তারিত আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ইট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ইফ ইউ হ্যাভেন্ট ইয়ার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ